ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞൊറിവുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചുരി ബോട്ടമാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഹിപ്പ് ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെച്ച് അളക്കുക തൈ റൗണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തൈ റൗണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ തുടവണ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെച്ച് അളക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഈ റൗണ്ട് പതിനേഴ് നീ റൗണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മൾ വണ്ണം കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആങ്കിൾ റൗണ്ട് പതിനൊന്ന് ആങ്കിൾ റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ബോട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നത് പോലെ ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് കറക്റ്റ് അളവ് ആ ആങ്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എടുക്കുക അടുത്തത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നമ്മുടെ ഹിപ്പിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നാൽപ്പതായിരുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനതിനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ വയറിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ ചെയർ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ടേപ്പ് വെച്ച് ഇളക്കുക അതിനോട് കൂടി മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക അടുത്തത് നീ ലെങ്ത്ത് അതായത് നമ്മൾ പാൻറ്റ് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം അതായത് വയറിങ് പോയിൻ്റ് മുതൽ കാൽമുട്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു നീളം ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടം സാധാരണ ബോട്ടം തയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് അത് ഇവിടെ എനിക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഈ ബോട്ടം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തുണിയെ രണ്ടാക്കി മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മടക്കുക ക്രോസ് ചെയ്ത് മടക്കുമ്പോഴിതാ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാർക്കിംഗ് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആങ്കിൾ റൗണ്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ റൗണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചര ഇതാ അഞ്ചര മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്നും മേലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിന് ചുരുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സെയിം അഞ്ചര തന്നെ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെയും ഈ പോയിൻറ്റിനെയും ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നോർമൽ ബോട്ടത്തിന് വരുന്ന ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തുണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പീസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം പേപ്പർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിടണം അതായത് ചുരിദാറിൻ്റെ നാട കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ തൈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഹാഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ തൈ റൗണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നീ ലെങ്ത്ത് അഥവാ നമ്മൾ വേറിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ ചുരിദാർ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മുട്ട് വരെയുള്ള ഇറക്കമാണ് നീ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഇരുപത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അവിടെ നീ റൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ നീ റൗണ്ട് അതായത് ആ മുട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പതിനേഴായിരുന്നു അപ്പോൾ എട്ടര പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപതര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 
ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ അര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ അത് മടക്കി തയ്ക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നോച്ചസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു ക്രോസ് കട്ട് പീ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോച്ചസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ തുണി ഒപ്പം പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒരു പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അളവിന് നാല് പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു തുണിയിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നാല് ലെയർ തുണിയാണിത് ഈ ഒരു അളവിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഈ തുണീനെ നിവർത്തിയിടുക ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പീസുകളെ വയ്ക്കുക അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ദാ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ദാ ഇങ്ങനെ നിവർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലും ചെയ്യാം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ലെഗ് പാർട്ടിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക നാല് പീസും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തയ്ക്കേണ്ട ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ട്രേസിംഗ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ പാർട്ടിലേക്കും ഈ ഒരു മാർക്കിങ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കാം ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടുക പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ നമ്മളതങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗം തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ഭാഗം എടുക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഇവിടം വരെ അടിച്ച് നിർത്തുക ഇതാ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക നല്ല വശങ്ങൾ നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാലിഞ്ചി ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക കാലിഞ്ചി ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിതാ ഇവിടെ വരെയും അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ചരട് കുറക്കാനുള്ള ഭാഗം തയ്ക്കാം ആദ്യം അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കുക വീണ്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക നട കുറക്കാനുള്ള ഭാഗം നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഈ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുകൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ഈ നോച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഒപ്പമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പുറത്തെ ലെഗ് വരെയും തയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് നോച്ചുകൾ ഒപ്പമായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചസ് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ എത
അപ്പം അങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആ സെയിം സ്റ്റിച്ച് കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടാൻ അതായത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ടെൻഷനും കുറച്ചിടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പൊട്ടൽ ഒഴിവാക്കാം നാട കോർത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ ഒരു ബാക്കിലെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാട ഊരി പോവില്ല സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ